Mtazamaji wa Bungwa TV jina langu ni Yasini Ngitu na nyuma kamera naye Amza Fumu lakini leo tuko maeneo ya makumbusho jijini Dar es Salaam Innovation Week na hapa nimekutana na mwalimu kutoka pale Suwa lakini kubwa zaidi kuna project ambayo kuna panya ambao wanafanya vitu vya ajabu sana naitwa Dr. Georges Mgode mm. mtafiti toka chuo kikuu cha Sokoine Morogoro mm. ni meneja wa mradi unaofundisha panya buku kutambua au kugundua ugonjwa wa kifua kikuu kwa hapa Tanzania. Okay. Mradi huu uko katika chuo kikuu cha soko nne ambao tunafundisha panya hawa panya buku tunaowajua panya buku tunaona mtaani mm. na wanaweza baada ya kufuzu mafunzo yao ambayo yanachukua miezi sita paka tisa mm. au wale wanaochelewa kurudia rudia mitaani darasani mm. miezi kumi na mbili maximum atakuwa amemaliza mm. lakini baada ya kufuzu haya mafunzo mm. huyu panya na uwezo wa kugundua ugonjwa wa kifua kikuu kwa sekunde moja anajua kama mtu ana kifua kikuu au hana kwa dakika ishirini panya hawa wanaweza kapima wagonjwa mia moja paka mia na ishirini mia na hamsini kwa dakika ishirini idadi hii inaweza kapimwa na mtaalamu wa maabara hospitalini kwa siku tano na mpaka sasa mradi huu unafanya kazi katika jiji la Dar es Salaam hapa ambako tuna hospitali nyingi zaidi Dodoma, Morogoro na Pwani kwa ujumla katika hospitali sabini na nne hapa Tanzania mradi unafanyaje kazi unafanya kazi kwanza tunapokea makohozi ambayo tayari yamepimwa hospitalini mm. bila kujali kama wamegundua TB au hawajagundua mm. tunayachukua yote kama yalivyo mm. tunakwenda kurudia kupima kwa kutumia panya buku mm. baada ya kuyachemsha mm. ili kuua vimelea visiweze kuleka maambukizi kwa walimu wa panya na kwa panya wenyewe na kuchafua mazingira kwa hiyo makohozi yale yanapitishwa kwa panya panya kionyesha kwamba kuna kifua kikuu ambapo anaonyesha kwa kugandisha pua eneo lilipo hiyo sampuli kwa sekunde tatu. Baada ya hapo tutachukua yale makohozi kwenda kuthibitisha kwa teknolojia zilizoidhinishwa. Hizo teknolojia zikikubaliana na majibu ya panya kwamba zikionyesha kweli kuna kifua kikuu. Majibu hayo tunayapeleka hospitalini. Kwa nini mliamua kwenye kifua kikuu na sio ugonjwa mwingine wote? Tuliamua kwenye kifua kikuu kwa sababu kwanza ndo ugonjwa wenye utata mkubwa kwenye upimaji. Takwimu zinaonyesha kwamba karibia nusu ya wagonjwa wa kifua kikuu wakienda kupima hospitalini wataambiwa hawana ugonjwa. Tofauti na magonjwa mengine ambayo mengine yana vipimo rahisi au mengine pia yanatibika kwa mfano malaria ukisiwa kwa muda malaria hata kama kipimo kimekataa dalili kama zinaonyesha ndani ya siku tatu ukipata dozi unapona lakini kifua kikuu ni dozi ya miezi sita sasa pata picha unatibiwa kwa kuhisiwa kunywa dawa tu ni mzigo zile dawa kunywa tu ni mzigo sasa unapewa mzigo wa ugonjwa ambao huna au unaacha kutibiwa kwa ugonjwa ambao unao tuliona kwamba kifua kikuu kwanza ndio ugonjwa ambao tuanze nao kwa sababu ndio tatizo unajua kifua kikuu wagonjwa milioni moja na laki sita mm. wanakufa kwa mwaka okay. mnapanya wangapi mpaka sasa hivi ambao tayari mmeshatumia kwenye hizi project kwa jumla uh, kwa miaka itakuwa ni kwa miaka tunaongelea tuna miaka zaidi ya ishirini kwa upande wa wa, wa mabomu mm. tunaongelea ni miaka karibia kumi na labda kumi na tano hivi mm kwa upande wa, wa kifua kikuu mm. lakini mpaka sasa kwa kituo chetu kikuu pale chuo kikuu cha Sokoine Morogoro mm. tunapanya karibia 35 mm. ambao wako tayari kufanya kazi mm. kumbuka kwamba huu mradi uko pia Ethiopia na Msumbiji wa kifua kikuu mm. lakini panya wanatoka Tanzania mm. wanakwenda kufanya kazi kwao wanakuwa standby mm. kwa ajili ya kuzisupply kwenye hizo nchi mm. panya wanafundishwa hapa wanakwenda Msumbiji wanakwenda mm. Cambodia mm. lakini hapa Dar es Salaam tunapanya tisa mm. wanaofanya kazi ya kupima kifua kikuu kwa Dar es Salaam mm. Morogoro nimesema 35 mm. uh, Ethiopia panya wanatakiwa kwa kumi mm. na Msumbiji vile vile uh, apopo ni taasisi sio ya serikali ambayo ilianzia Ubelgiji na makao makuu yake ni Ubelgiji lakini kwa hapa Tanzania headquarters zake ziko Suwa Morogoro. Ah uh, popo ni kifupisho cha landmine detection technology lakini kwa lugha ya Kiholanzi na Kidutch. Yeah. yeah. Na mnafanya nini shughuli zenu? Kazi ya kwanza ya popo ni kuteguaji wa mabomu inaitwa landmine detection technology ambapo popo imekuwa ikifanya kazi sehemu nchi tofauti kudi kutegua mabomu yale kwa nategua ridhina kwa dua vita vita mm. kwa mfano kama vita vya Frelimo na Renamo mm. 
uh, Zimbabwe, Cambodia na baadhi ya nchi nyingine na kuna baadhi ya nchi ambazo zimekuwa declared kama landmines free kutokana na kazi ya panya. Pia panya wanafanya kazi ya kugundua kifua kikuu na sasa hivi tuna vituo kama Tanzania tuna tumia panya kugundua kifua kikuu Ethiopia na Msumbiji na apopo pia kuna tafiti zinazoendelea zitumika kwenye kugundua hizi hizi utoroshaji wa, wa nyama pori kama kaka kuona na popo pia inatumika pia itaweza kutumika pia kwa ajili ya kuokoa watu wanaopata majanga kwa mfano nyumba kudondoka inaitwa rescue rat yeah. yani, kwa nini ni panya na si wanyama wengine uh, panya ana 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 olfactory genes nyingi kuliko wanyama wote mamalia wote mm na ndo maana anatumika sana sana yani uwezo wake ni mkubwa sana kwenye kunusa vile zile vinasaba vya kunusa viko vingi kuliko wanyama wengine wote yeah including binadamu okay. na mbwa pia okay. yeah. wote wamewazidi ama zidi okay. ana receptors nyingi za kunusa kuliko wanyama wengine wote okay. na ni kwa nini panya buku na ambao wanatoka Tanzania uh, ni panya buku kwa sababu ni ni ni, ni, ni Unajua kuna tofauti wale panya ambao wanaishi nyumbani kidogo wale wa janja. Wako unaweza kaona kwa mfano wewe umelala usiku wao ndo wanafanya kazi. Kwa wao ni ngumu kidogo kuwachukua kuwa kuwa kuwafundisha. Lakini panya buku wale otherwise labda umepita umekutana nje na ukamtishia kumfuza na nakimbia lakini mwezo mkapishana. Kwa hiyo kwa so friendly na binadamu. Ndio maana tu akatumika wale panya buku. Okay. Yeah. Kwa nini wa Tanzania ama ni wanchi wote? Ni wale spishile napatikana sana sana Afrika. Sio Tanzania tu Afrika. Wanaitwa African Punch Rat. Chris Thomas. Ndio wale wanaliwa ama ni tofauti na wale? Ndio waliwa. Ndio sio kanjoa jaka. Ndio wale wanaoliwa. Wewe fungi kitoe pia. Okay. Lakini mpaka sofa mlipofikia kuna possibility kwamba hii ndio ikatumika ikawa ni ndio njia mmoja wapo ya kupima TB moja kwa moja. Mm, ili ili kipimo kitumike kwa ajili ya matumizi ya binadamu hmm. kuna njia nyingi sana zinapitiwa hmm. alafu hizo njia zikishapitiwa shirika la afya duniani ndio la indozi hiyo test kwa ajili ya kutumika hmm. kwa hiyo ndio kufanya tafiti 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 mpaka pale shirika la afya duniani litakapokubali kwamba hii hichi kipimo kinaweza kutumika kwenye kugundua TB chenye hmm. lakini sasa hivi tuna tunashukuru jitihada uh, za support kwa serikali ya Jamhuri ya Tanzania kupitia Wizara ya Afya na kitengo cha kuna ukoma wao wamekubali pamoja na kwamba shirika la afya duniani lajipitisha hii test lakini imekuwa ikitumika kama second screening tool kwa maana kwamba tuna screening kwa kutumia panya tuna confirm kwa kutumia standard methods ambazo ziko ziko endorsed na WHO zina wagonjwa wanatibiwa mm. so una wito gani sasa kwa wadau serikali kwa ujumla kuhusu na hii project ah uh, wito wangu ni kwamba sasa hivi tunahitaji support kwa maana kwamba sustainability ili mradi uendelee mbele kwa sababu sasa hivi tuna tunaelekea mwisho wa for instance HDF ambao ndo wana wenye hii wiki innovation week walikuwa na response laboratory yetu ya Dar es Salaam kwa kipindi cha miaka minne toka 2016 November na fundi za zinaelekea mwisho kwa tuko tunaomba tuna pendekeza labda kwa mfano kama serikali ingeza kusupport au wadau wengine angeza kusupport ili tuweze kuwagundua wa Tanzania ambao wanaishi na kifua kikuu kwa tibu kukata ile chain natoka msomo hebu jitambulishe kidogo mimi naitwa Amri Kingalu natokea mabara kuu ya kifua kikuu yani kwa Kiingereza naitwa Central TB Reference Laboratory okay. sisi uwepo wetu ni kama washiriki tunafanya kazi na hapopo muda mrefu tu ya, kama tunavyojua hapopo wao wanatumia panya hapo katika innovation ya kutumia panya katika ya kutumia kifua kikuu. Kwa mara nyingi wanachokifanya wao sisi inakuwa kama ni watu ambao tunakuja kuhakiki. Zile sampuli ambazo zimepimwa kule wakishaona kwamba ni kweli zimepimwa na kifua kikuu basi tunazo tunazicheki tena. Na kazi nyingine ya Central TB Reference Laboratory yenyewe ni ku ni kufanya research ambazo zinahusiana na kifua kikuu. Kwa hiyo sisi ni jukumu letu kuhakikisha kwamba hizi research nazo zinatoa maji zuri katika katika upande wa wa kifua kikuu upande wa mabara. Kwa hiyo sisi sikishapimwa kule aidha kutoka vituo vya vya afya sikishaenda kule ya pop kulingana na taratibu za research wanatuletea na sisi kuzipima 
Kwa tukisha pima tena sisi, tunarudishia wao majibu. Kwa wao takawa majibu kuangalia je, majibu yetu sisi na majibu ya panya, ya na yanafuatana kimtazamo gani kwa hiyo ndio wao inawapa nguvu ya wao kusema kwamba hawa panya wana uwezo wa kufanyaje wa kupima kifua kikuu ya mpaka sasa hivi mkiangalia maendeleo yao hapo hapo kuhusiana na hii project unaweza kuyapima vipi ya ukiangalia maendeleo yao kwa kweli wako vizuri kwenye kufanya hizi innovations kwa sababu ni kweli ukiangalia ni kitu ambacho hakiwepo siku za nyuma na watu wala kufikiria lakini inavyoonekana sasa hivi na jinsi data publications ilivyo inaonekana kweli wana advance kwa lipanya wanaweza waka waka detect itwa Frederick Ambwene Kaimu Mkurugenzi Msaidizi wa Nyuma Poli Wizara ya Marekani leo tunakuona hupo hapa kwenye Innovation Week na kikubwa zaidi kwenye huu mradi wa wa panya na panya bila shaka ni wa Tanzania panya buku panya buku panya wa Kiswahili kabisa panya kabisa ni panya wa Kiswahili na mradi huu na muda wa siku nyingi kidogo na walivyoanza walikuwa wamelenga kuwafundisha panya kutegua mabomu mm. na walikuwa nawapeleka Angola na Msumbiji mm. na sisi kama Wizara ya Mali na Utalii mm. kwa sababu panya ni wanyama pori kwa hiyo jukumu letu lilikuwa ni kuapa vibali vya vya, vya kusafirisha panya nje ya nchi na toka mmeanza mpaka sasa hivi ni panya wangapi wamesafirishwa siwezi kuwa na idadi kamili lakini ni panya wengi kwa, kwa, kwa kipindi hicho ni wengi kwa ukifikiria kwa nchi kama Angola ambayo ilikuwa na tatizo kubwa sana la mabomu yani tunaita mabomu yale ya kutegu ardhini landmines ya kwa hiyo walikuwa wana, wana idadi kubwa kidogo idadi kubwa na pia waka Mozambiki ya mimi Msumbiji kwa kuna kiasi kikubwa cha panya walipeleka huko kwenye ya kufanya uteguzi wa mabomu lakini sasa hivi tunashukuru mradi huu kwamba walivyokuwa wabunifu zaidi yani baada ya kuendelea ile na mafanikio makubwa ya kutegua mabomu wamekwenda kwenye ku kuwafunza ku, ku, panya ku detect vimelea vimelea vya nani vya TB ya ugonjwa wa TB kwa hiyo wamekwenda hivyo na pia kwa siku za karibuni tumewapitishia kibali kama wizara cha kuendelea na utafiti wa kugundua kuweza ku, 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 ku detect um walifu na utakana na wanyama pori tukiangalia isu ya panya dogo pia watu wanachukuliwa yeah. kama mnyama fulani hivi ambaye ni hana maslahi makubwa sana kwa nchi ya Tanzania ingawa kule kusini nasikia analiwa hivi yeah. <laughs> kwa panya ukitaka kumtumia lazima pia una kibali cha mali asili ama ikoje ukweli ni kwamba unaweza ukamuona tu ni, 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 ni mnyama ambaye hana thamani lakini sisi kwetu kila mnyama pori ana thamani panya kwa sababu ni wa polini ili uweze kumtumia basi lazima upate kibali cha wizara ya mali na utalii lakini wapo watu wanaisi kwamba panya ana thamani lakini kama tulivyoona sasa hivi uh, wameweza kuwa na uwezo wa, ku, wa, ku, wa kugundua vimelea vya TB kitu ambacho hakuna mtu alikuwa anafikiria kwamba na 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 imetibitika ime, ime kwamba wana uwezo mkubwa kuliko hata vifaa vya maabara yani kwamba panya kigundua ukienda maabara unakuta sawa sawa yani yani asilimia moja kwa hiyo ni vema watu wakaishi waka, 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 waka utafiti yani utafiti utafiti una, una, una nguvu kubwa mno okay. yani kwa sababu huu mradi wa popo bila mradi wa popo tusingejua kwamba panya na uwezo huo mm -hmm. na sasa hivi kama nilivyozungumza kwamba tumewapa tumewapa kibali cha kusaidia kwenye kugundua sasa uhalifu unaotokana na wanyamapori kwa mfano kugundua ya pembe za faru ya hiyo dani magamba yakaga kuona miti jamii ya mpingo ambayo ikisafirishwa kinyume cha sheria ikiwekwa kwenye mabegi akipelekwa yule panya anaambia hapa kuna mpingo hapa kuna pembe faru na tunakwenda mpaka na mini 
tukimaliza ile pembe pembe za nani pembe za za za, za faru na naamini tutakwenda kwenye kwenye meno ya tempo so hawa mna panya hawa ni wanapatikanaje labda ni kwamba ni wale panya ambao ukienda tu porini na wakuta ama kuna special tofauti na wakai hawa panya ni ni panya wale wale tu wa kawaida ila tu wana wanapatiwa mafunzo 